fifteen. Why he's here.只是放手，让他去撒撒气。没想到，他把人家连人带家全给炸了。One of them. 先生，你冷静点，千万不要冲动。Don't patronize me. You sent you. 不不不不不，不是，我不是一欧的人，我只是想。救我，受伤落水，我拼命的喊你，你却没有反应。最后，你沉入水底，就不见了。我不明白你在说什么。你不用装了，我们肯定认识的。好吧，就算我们见过，再见。你不能走。我好不容易找到你，怎么可以轻易让你走掉？小姐。你真的认错人了，我不可能认错人的。就算我们见过，我们之间有什么特别的关系吗？呃，没有特别的关系。我只是想问，你的那些装备是从哪里来的？装备？对，装备。等等，你还没回答我，小姐。你要怎么样才能放过我？放过你可以，你帮我看看，这个人。糟了，他们追来了
。两年前发生在华州的暴力追击事件，跟发生在 A 三区的枪击事件，都跟这个人有一定关系。David， 没错，我们从线报中得知 ，David 的行踪是受到琼斯·赛德的指示。Is that a forbidden underground musician? I remember David had worked for the S3 Group. S3 Group is John Sass' back force. Your relationship between now seems not so simple. 没错，所以我们现在要做的就是要调查清楚琼斯·赛德和艾伦之间的关系。这样，我们再追查 David 的行踪也就不难了。It's not too difficult, but there is a criminal suspect. She was the only one except David in these cases. 就是他，我们之前也调查过。童心瑶，二十七岁，是一名记者，近几年一直在跟踪 David 的事情。如果我们先从他着手，可能会得到一些线索。今天下午三点左右，在 A 三街区发生了一起街头枪击事件，此事件引起了警方的高度重视。据目击者称，完了完了完了，这下闹大了，老头子肯定要抓我们回去。让东江他们几个马上回华州。是，董事长。你说老头子搞什么鬼？玩都没玩够呢，就急着让我们回去。你看，俩小时能来得及吗？哎，支付莫若子又不是我爸，我怎么知道？哎，我说你这家伙能不能别搞这玩意儿了？不能。戒指好漂亮呀，就是太贵了。结婚嘛，一辈子只有一次。其实不一定要买钻戒的，买金戒指怎么样？分量足，还不容易丢。<笑>傻不傻？天哪玩起英雄救美来了！我去派下专机，出了点情况。是少主，八宋，立刻调派一架专机去接少主。
不愧是景英啊，干得不错，效率够高的。少主，这次在 A 三区发生了什么？我有责任知道。切，看你一副公事公办的样子，我还真是不爽。少主，您知道的，我必须向董事长汇报。汇报什么呀？还不是惊蛰那小子英雄救美，救了幽京的前女友佟心瑶。他不会有事吧？很担心他。以他的体质，这只不过是皮外伤而已。这里有我们在，你先回去吧。还是等手术结束吧。他们几个……鬼才知道他们几个什么关系。你先回去吧。手术结束以后。马上打电话给我，我的号码是。我知道。哎，我倒是想知道咱俩是什么关系啊？少主，没别的事，我先走了。能让你逃开的方法也就这一个了吧？别看了，这就是你的家。邵董事长，请问贵公子跟德威集团签进的绯闻是真的吗？两个小贝的确在交往。那这次的联姻是否会影响到一神集团和德威集团未来的发展呢？未来的事情，现在有谁能说得清呢？啊？哈哈哈哈那婚期定在什么时候呢？下周三。这件事情不仅仅是联姻，恐怕一神集团和德威集团暗中早已联手，其实影响国际格局的五大集团，暗地里一直保持着密切的联系，他们之间势力均衡，相互牵制。这样的话，邵氏和汉麻这一举动势必会打破现在的平衡，那岂不是要内乱了？没错，所以我们千万不能松懈。如果五大集团起内斗，极有可能导致国际经济、政治等问题的动荡和混乱。所以，我们现在要做的就是时刻关注五大集团的动向。董坤，你要跟各国警方保持密切的联系，及时交流交换信息。是。阿龙，我想婚礼当天肯定会有事情发生，你盯着点。是，工队。你总真不说话，早晚把我吓得心脏衰竭啊！我承认，这次事情是闹得大了点儿，算我错了，行了吧？要没什么事儿，我先回去了啊。心动的游戏还没通关呢。我们将会跟德威集团联姻，就这事儿啊？好啊！你这个答案，倒是令我挺意外的呀。我反对有用吗？判断力不错，不愧是我的儿子。没别的事儿，我先走了啊，赶着打游戏。董江啊，该把玩心收一收了，该敬一神了。都要结婚了，总该让我玩个够啊。走了吧。真不知道，这样的咖啡还能喝多久？玉洁啊，答应爸爸一个要求
，我答应你，我会嫁给邵东江的。嗯是那个麻烦女人吗？就我的意思是那个，我只是想跟你说声谢谢。还有，以后少跟她接触。哎、你这样随随便便就翘班，你到底还想不想干了啊？主任，我想爆料一条惊人的消息，我在 A 三区已经找到戴维了。哦，你确定是他本人？十分确定啊。不过他这次的目标就是我，我昨天差点就被他给绑架了。哦，那你的意思是，戴维在失踪两年之后突然出现，那是因为你？当然了。什么原因呢？理由呢？可能他觉得我抓住了他什么把柄吧。你把柄，你个大土鬼啊！你把柄、啊，你自己出去玩就说出去玩了啊，还愣把自己说成昨天 A 三区枪击案的女主角，你你糊弄我，你有意思吗？可是我说的是事实啊，我昨天真的在现场。我不管你在不在案发现场，我再跟你说一遍 ，A 三区枪击事件里面根本就没有戴维 ，A 三区警方已经结案了。那这个。看看，这个比你手上的事更棘手。什么事那么棘手啊？华州首富，一神集团的太子爷，要和德威集团家的千金联姻了。不就是场政治联姻吗？有什么神秘的？我让你跟的不是这个，你要趁这个机会，查清楚一神集团太子爷身边这个人。孔幽清我们已经坐了半个小时了，你有话要说吗？好，那我来问：今天孔幽金先生是以个人身份来找我的呢，还是以一神集团代表人的身份来找我的呢？没话说是吧？那我先走了。你还是没变，还是那么毛毛躁躁的。你也没变，还是那么无耻。你先别打断我，你听我说完。你现在处境很危险，很有可能已经被某些组织给盯上了。我劝你还是放个假吧。机票和地址在里面，这里很安全。你要跟我说的就是这些，还有金哲，救你的那个人，他是个好人，我还欠他一句谢谢。我劝你之后还是不要再跟他见面。你凭什么管我？你不是很讨厌我们一神的人吗？孔幽金，你到现在还不明白
我恨你不仅仅因为你是一神的人，是因为你骗了我，还利用了我。还是没变，还是那么讨人厌。丢死人了！你想多了。你落了东西，这一点你倒是没变。你好好考虑一下我跟你说的话，我没有跟你开玩笑。好好照顾自己。经者，你又把我名字改了。东江，赶紧改过来。你去看看你所前方的门，我送你一份礼物。到底亮了没啊？亮了。现在把你的手伸出来，对着密室的入口。下去看看吧。怎么样？有没有很感动？是不是惊喜到了？这个密室啊，什么设备都探测不到。我觉得对你找回记忆会有点帮助。你不能走！我好不容易找到你，怎么可以轻易让你走掉？就算我们见过，我们之间有什么特别的关系吗？呃，我只是想问，你的那些装备是从哪里来的？经者上不上来做个见证啊？别玩别玩了，算了，忘了你失忆了。我到底是什么？为什么我会记住这些东西？那种莫名其妙的地方，我真的去过吗？你不能走！我好不容易找到你。怎么可以轻易让你走掉？就算我们见过，我们之间有什么特别的关系吗？
，还救过他，我和他到底是什么关系？赵董事长，请问贵公子跟德威集团签订的绯闻是真的吗？两个小贝的确在交往。那婚期定在什么时候呢？下周三。哟，还看我报道呢，挺有心的嘛。恭喜您。恭喜。是。恭喜！是啊，结婚生子，确实是我想要的生活。你呢？想不想跟别的女人一样，结婚生子，过得平凡点？不想。真的是这里，我还真没有找错。小姐，不管之前认不认识，我现在对你一点印象都没有。你真的不认识我了？抱歉，不记得，我连我自己都不记得，所以你以后就不要再来烦我了。OK？ OK OK， 但是，我真的有事要跟你说。口又精。少来了，我不会上你当的。事关紧急，五分钟，就五分钟。说。你不会让客人站在外面说话吧？这么没有绅士风度啊！说重点。好。其实我这次来找你呢，就是来谢谢你的。当然，不只是这些。四分钟。呃，你想不想找到你自己真正的记忆？不用。我可是记者，就算我找不到你以前的记忆，我也可以帮你弄清楚你真正的身份。我只是一个普通人，没有什么特别的身份。错，我查过你，只能查到你近两年的个人信息，明眼人一看就知道这肯定有问题。我估计。你跟某些私人组织有关系。条件。我希望你可以帮我找找我失踪的哥哥。你找你哥，可以找警察，或者用你记者的身份去调查。国外私营武装承包公司的特种兵。我觉得这个密室对你找回记忆会有点帮助。说清楚。其实我也只是推测。两年前我见到你的时候，你的目标就是 David。而 David 就是私营武装承包公司特种兵的高层负责人。当初出了点状况，啊！你掉进了湖里，我以为你……不过还好，今天还能见到你，我很高兴，真的。喂，主任。你追踪的那个 David， 现在正在天宇酒楼的幺七幺六房间。可是，我……什么我呀你呀的，你赶紧去啊，千万别跟丢了啊！你确定是天宇酒店的幺七幺六房间？哎呀，哪有那么多废话呀？快去！你要是想找到自己身份的话，那你就跟我走吧
。王勃，调动华州的 A 级成员，还有 E O 部队。是。今天，我要等大鱼落网。一个人呢？你就是那个 X 幺三的妹妹？谁是 X 四十三 ？OK， 那我换一个说法，你还记得童博瑞吗？你是我哥，他现在在哪里？你盯着 David。不就是为了想得到你哥哥的消息吗？可惜呀、啊、，David。真愉快的画面，你真是个大麻烦，一直在拖我们后腿，给你留条活口，就是为了引出 X 五零。我想是时候该清理干净了，可爱的姑娘，我就不送你了。特警出击，马上撤离，马上撤离。警方人员，搜索附近所有的街道。
God. Back 祖灵竟然还活着。这可麻烦了。年纪轻轻 的， 干嘛不找份好的工 作， 非要加入 E O 呢？ 为了生存。我加入 E O， 也都是为了我的家人。我有个妹妹。你们洗 澡， 我跟了他一年多了。要不是你的 话， 我。你知道，我有个妹妹需要照顾，所以才奋不顾身的救我吧？是因为你是我唯一的朋友。怎么样？你没事吧？童博瑞，童博瑞，这是我妹妹。在华州吗？除了 Simon， 他们可都在华州。暂时放下手头其他工作，我有任务指派给你。是睡了吧？你是谁啊？什么？哎，你要去哪儿？你知不知道你这样出去会很危险的？我又不认识你，凭什么要相信你干嘛亲我？你是谁啊？走吧，没时间解释了。哎，尤静，这女人交给你了。
，童心瑶，我告诉过你多少遍，赶紧忘掉你哥的事，为什么你还执迷不悟？他是我哥。我好像忘记了，像你这么没有感情的人，你怎么可能知道亲情是什么？童心瑶，你哥他不是单纯的失踪事件，你只是一个记者，你能做什么？正因为我是记者，我才觉得比别人多一份机会。我会继续查下去。我再说一遍。他是我哥，童心瑶，你真是天真的可以。我多少次让你不要去查一审的人，我还不是因为……我不想听你解释。说你还记得什么？我，尤晶，童心瑶，这房子，什么都行。短时间内连续失忆。这中间肯定出现了什么我不知道的状况。你动作再快，还能快得过子弹吗？你是艾伦的人，我也没有想到会在这儿看到你，孔有晶。留下他，我让你走。一条为人旗下的狗而已，有什么资格跟我讲条件？今天这个女人，我必须带走。这些就是我们一起的建成记起来了吗？金哲不适合你，所以你怎么想？我会处理好自己的事情。倒是你，可以保持你一贯的作风，做邵氏的一条狗。若是有一天我阻碍了你的前途，你不必手下留情。这就是你的密室。你别这么看着我呀
，我想你需要时间消化。我经常失忆，会不时记录下每天发生的事情，唯独两年以前，没有任何记录，一片空白。好好说，他失忆了。知不知道你这样会把新瑶推入火坑的？新瑶？是谁？跟你接吻的那个女孩。你们为什么会在酒店？艾伦的人为什么会追杀你们？你到底在隐瞒什么？说，你说什么我不知道，他是谁，我也不认识，不认识，不认识你还跟人家接吻，每次都这样，一句你听不懂就把责任推得一干二净。你以为我想吗？好，那我就让你长长记性。行了，竟然失忆了，失忆，失忆就可以当做什么事情都没有发生是吗？警察，我不管你有没有失忆，以后少靠近童心瑶。警察，幽静就是这个脾气。这段时间你好好梳理以前的记录吧，什么都别想。嗯，不管发生什么事，我们都是朋友，更是兄弟。还有，我再提醒你一点吧。幽静跟童心瑶的事，你是不能介入的你到底想要干嘛，童小姐？这次你可是把天宇酒店闹得天翻地覆啊！什么意思？我这次请你来，就是想跟你合作。你们警方做事的风格，一贯都是这样的吗？请人的方式还真是特别。我只是不想让人知道。警方介入了这件事情，所以为了你安全起见，我们只能用这种方法。如果你愿意配合警方，我可以马上放你出去，也可以帮你找童博瑞的线索。如果是老头子找我，就说我明天去找他。还有别的事吗？没有。好了。啊，抱歉，来晚了。每次都是这样。老头子晚上跟你爸约了见面，九成是咱们俩婚礼的事儿。随意吧，我无所谓。其实嫁给我也没有什么不好的吧？你也知道，我跟幽晶同一屋檐下，等到了我家之后，你就等于跟心上人同吃同住了。反正大家都知道我们结婚是假的，近水楼台先得月，很划算吧？买一送一，幽晶不是那种撬自己兄弟女人的男人。我很相信你死缠烂打的魅力哦，少东江
。其实，我就算不跟你结婚，老头子也会安排其他的女人给我，那倒不如娶知根知底的你比较合适。那你就不能考虑考虑我的感受啊？你要明白，幽晶是不会跟你结婚的。别说了，我不想听这个。他为了能进一神，连自己心爱的女人都甩了。如果他愿意跟你结婚，不是他喜欢你，而是他想利用你。他可是你结义的兄弟，你怎么能这样说他呢？你还是我妹呢，在我心里你们同样重要，我也不想看到你受伤了。你还不是一样，我们两个是同类，不许咬到破吧。果然癖好不凡，够变态。<笑>你想不想找到你自己真正的记忆？我可以帮你找出你真正的身份啊！我查过你，只能找到你近两年的个人信息。我估计你跟某些私人组织有关系。你们为什么会在酒店？艾伦的人为什么会追杀你们？你到底在隐瞒什么？说！我叫金哲，也许不是一个普通人，还有一间。不可思议的密室，知道自己做了什么吗？我哪知道？东江啊，你还是太年轻了。幽晶出现在天宇酒店，别说你这个做主人的不知道啊。酒不错，爸。天余城就这么大点地方，幽晶出现在哪儿也不奇怪吧？不是吗？幽晶啊，东江不懂事，你也不懂事吗？爸，有脾气冲我发，我是去酒店开房了。幽晶在外面等我，他没错吧？东江啊，该学会用脑子思考了。惊蛰不过是你玩了没几年的玩具，而你身后的幽晶，也要明白自己的身份。他们都是我的兄弟。兄弟，好一个兄弟啊！真是令我太感动了呀！嗯，好，只要你答应金医生，我可以考虑放过幽静。董事长，这未免也太草率了。少主他恐怕还不足以胜任。这里有你插嘴的份儿吗？还算是有点出息。管好幽晶，我不希望再看到类似的事情发生。知道了，爸。不愧是我邵氏的儿子，竟然学会反抗了。戴维一直是我们调查的目标，我知道你也在调查他。不过很可惜，他死了。而最近，你又在暗中调查邵氏和汉巴联姻的事情。我说的没错吧？你在调查我？我们警方也在暗中调查。你现在妨碍到我们的计划
，包括你哥哥，童博瑞的失踪，并没有表面上看起来那么简单。这背后牵扯到的阴谋，可不是靠你一个人就可以解决的。如果没有我们警方的介入，恐怕你连半点关于你哥哥失踪的信息都找不到。警方会协助你找到童博瑞。可以谈谈吗？嗯、呃，好的。老头子的话，不要放在心上。没关系，我觉得董事长说的没有错。你这话什么意思？道理很简单，我们这些做忠犬的。本来就应该守好自己的本分。孔幽精，我从来没有把你当成什么狗屁忠犬。我对你怎么样，你自己最清楚吧？我以为你只记得保护金哲，忘了这事儿了少主，下午我约了雨杰一起选戒指。亲爱的，怎么说的这么恶心啊？啊，一定是他在你身边吧？聪明，下午我们去哪家店选啊？随便吧。这种事儿怎么能随便呢？尤晶也去啊。你怎么不早说啊？我马上去准备。你怎么还不上班？你们去选戒指，我去做什么？你记性怎么也这么差？你忘了那天在酒吧，我跟你认识这么多年，还没拜托过你什么事吧？有话直说，别婆婆妈妈的。我跟雨杰要结婚了，婚期已经定。好，恭喜你。你知道他有喜欢的人吗？你到底想说什么？我只是想在跟他结婚之前拜托你一件事。我这个人品味不好，你能不能帮他挑挑婚纱，选选戒指，了他一个心愿？你之前来找过我，你跟我说过，你知道我两年以前的身份。你都想起来了？说实话没有，只是在我失忆之前。记录了你跟我说过的话。你真的相信我？其实两年前呢，你是一家私营武装承包公司的特种兵，跟我哥隶属同一个部队。X 五零和 X 幺三的妹妹，他们一直有联系。最近我也在找我哥失踪的消息，在找我哥的过程中呢，你的身份。一定会水落石出的。你别跟踪了暴露了吧？我该怎么办？
，我最近被绑架多了，害怕。被不明人士跟踪，看来线报没错，他们的目标不是通信瑶，而是惊蛰。让薛鹏跟上通信瑶。是，工队。戒指好漂亮啊，就是太贵了。结婚嘛，一辈子只有一次。其实并不一定要买钻戒的，买金戒指怎么样？分量足，还不容易丢。<笑>傻不傻呀、啊？<笑>你可以试一下这一款，这是今年的经典，由法国著名设计师史蒂芬尼戴迪设计的奢华款。请试戴一下，小江，过来帮忙看看啊！又不是我结婚。我觉得这款就不错，你觉得怎么样？还是问新郎吧，我都行，你们俩喜欢就行。哎，我忘了，还跟几个大老板有约，要开会。嗯，待会儿你就陪雨杰慢慢挑。顺便帮雨杰把婚纱买了，我都预定好了，照顾好雨杰啊！我先走了。不好意思，要麻烦你帮我看婚纱了。没事儿，东江要我帮你忙，我陪你去吧。放心吧，我不会有事的。行动。安全，你有没有亲戚朋友家可以暂时住一下？没有。或许可以趁着这个机会，顺理成章的住进他家。我可不可以住在你家？我家，我
我只有一个失踪的哥哥，到现在还没有下落。为了找他，有很多人追杀我。要不是你出现的话，我可能就被抓走了。这些呢，都是我们按照少主的要求，特别找了几个顶级设计师专门定制的。上面镶的是钻石，每件呢都是世界上绝无仅有的。尤金，你帮我选一件。我？嗯。我品味一向不太好，千万不要相信我的眼光。东江让你来陪我，那就说明东江相信你。我呢，就更相信你的眼光了。你就凭着你的直觉说，好不好看就行了。嗯。你稍等我一下，我先去换婚纱。这件婚纱好好看呀，这件也不错。刘金，能不能帮我跳跳？干嘛那么麻烦？去婚纱店选不就好了？我还不是为了省钱啊！这上面的婚纱，可要比店里便宜多了。那你慢慢选呗。不挑了，不挑了！挑那么好看的婚纱有什么用啊？新郎都不看我一眼。这件不错，很符合你的气质。嗯，我也觉得这件好看。麻烦你帮我们拍张照片吧。你怎么板着张脸啊？是不是我的婚纱不漂亮？你为了安慰我故意说好看？啊，没有，我没有骗你。你穿这件婚纱的时候，真的很美。既然真的很美，那你就应该开心啊。雨杰，我。你什么呀？在我最美的时候，我不喜欢你板着脸。我希望见到你，最灿烂的笑容。笑一个吧
。童小姐，你这是？东江，咱们出去聊吧。我跟你说过，不要跟他牵扯不清的。你明知道她是你兄弟的女人，你还敢碰她，你还把她带到家里。金哲，你脑子里到底在想什么？我知道你失忆了，可能不在乎我们的感情，但你、我、幽晶，不是不存在的。那你告诉我，我到底是谁？你,你金哲呀、啊。我真正的名字叫什么？你为什么这么？我不明白。你根本就不知道。你有没有想过，自己的一切不是靠这个，而是靠这里？强行记住是什么滋味？你根本就不知道。我连自己是谁我都不知道。我的家人在哪里？我为什么老失忆？我脑袋里永远是空的，可这跟童心瑶有什么关系？他知道，他知道我两年前的过去。他，他怎么可能会知道？因为他说的，恰巧就是我记录记忆的片段。只有他才能帮我找回我自己。给我点时间，尤金那边，帮我躺着。我想过，想什么？接受一切。大哥，你跟他快结婚了，你在开什么玩笑？你别跟我说你不清楚他喜欢你。那又怎么样？尤静，那些过去的事，你就让他过去吧。人总要面对未来的，试试接受新的恋情吧。你到底想说什么？算了，说了您听不懂。你只要记得我说的话就行了，以后你自然就懂了。喝酒。上的便利贴，还有那些照片，只是日常的记录。好，我知道了。小童啊，我知道你一直以来是我们电视台负能量的抵制者，也总能在第一时间收集到最真实的材料。所以这一次
，就看你的了。主任，您有什么话就直说吧。这么说吧，邵东江和彭宇杰的婚礼，你看我们能不能？那不是非公开的吗？嗨，正是因为非公开，所以才需要你去啊。您不是一直都主张要谨慎行事，不要冒险吗？特殊情况特殊处理嘛。你看啊。表面上我们看到的是八卦，可实际上，我们报道了整个华州的未来。这华州两大巨头的联姻，这是一般事儿吗？我们就来一个独家婚礼内幕报道，这种可以载入史册的新闻，不是更有意义吗？没想到这两个老狐狸，竟然一意孤行。破坏规矩，那就想办法阻止这场联姻。我早说过，他们的联姻没那么简单。如果你们都没什么意见的话，那我来阻止好了。不过，这步棋可是我们三个人一起下的。金哲。你那么有本事，我相信这件事情啊，你肯定能办得到。有话直说。那个邵东江和彭宇杰的婚礼，你看能不能？不能，这是非公开的。就是因为非公开的，我才要找你帮忙啊！要是公开的，我还找你帮什么忙啊？不行。你能不能变通一下呀？特殊情况特殊处理嘛。而且。从表面上看呢，我是去探访整个华州未来的动向，可实际上呢，我是去查我哥失踪的原因，还有你原本的身份，这不是一举两得吗？不好意思，我无能为力。好啊，既然你不帮我的忙，那你的事情我也帮不了了。嗯，你应该好好考虑一下哦。一神集团总裁皇太子邵东江与德威集团总裁汉拔千金彭宇杰的盛世婚礼将在今天隆重举行。两大集团要联姻了，不愧是我看上的企业，有眼界。哎，如果这次的一神面试能通过就好了。你在看什么？把电脑关掉。我以后是要去一神工作的。了解一些企业动态有错吗？想都别想，怎么就不能想了？一神可是出了名的慈善企业，我怎么就不能进一神了？我是你老子，我说不行就不行。哼，难道以后让我像你一样瞎混一辈子？你，喂，我现在需要见你。是有关惊蛰的事情。嗯，好，我马上过去。这件不错，很符合你的气质。嗯，我也觉得这件好看。你要明白，幽静是不会跟你结婚的。别说了，我不想听这个。他为了能进一神，连自己深爱的女人都能甩了。
如果他愿意跟你结婚，不是他喜欢你，而是他想利用你。是，结婚生子，确实是我想要的生活。想不想跟别的女人一样，结婚生子，过得平凡点？位于我身后的就是今天一神集团皇太子少东江与德威集团千金的盛世婚礼现场，还有一个小时，婚礼即将开始。现在我们可以看到各路巨星政客云集，场面旷世盛大。可惜由于此次婚礼属于非公开进行，我们无法进入到里面。你从我身边消失一个小时可不多见呢。对不起，我不要解释。今天是什么日子，你知道吗？邵氏和汉魃联姻。邵氏和汉魃联姻，必定会对我们造成威胁。今天我们就去给他们送分。老头子，有时候我真不明白，你到底在不在乎你儿子的幸福？怎么会说这种幼稚的话呢？东江啊，你要知道，我的未来就是你的未来，我的一切也将都会是你的。等婚礼结束，我就会正式宣布你进入邵氏接管隐会所，你将成为下一任会所负责人。是吗？有时候我真怀疑，我是不是你儿子？还是说我也只是一枚棋子，像幽精一样，扮演着不同的角色而已？不管你怎么想，你都是我的儿子，没得选择。选择？选择之外还有意外，我这辈子是毁在你手里了，可是我也能毁了我自己，或者毁了你。你别忘了，有时候最有用的棋子，也是最危险的。希望今天婚礼如期进行吧。今天好好结婚，别给我出乱子。爸，我是那种出乱子的人吗？这么重要的日子，当然不会。我去等我美丽的新娘了。想象的一样，爸，你怎么了？我只是觉得时间一晃，你就到了出嫁的年龄了。是啊，时间总是永不停止的。一场商业联姻，会让你觉得自己不幸福，我也不乐见。但我希望你能理解爸爸的苦衷。你放心吧，虽然东江看起来有点不着调，让人不放心，不过他对我挺好的。玉洁啊，这些年。
，你做什么事情都先想着别人。但我希望，从今后，你做任何决定、做任何事情，都要先为自己打算。我也不知道我还有多少时日，但我不希望在我不在的那一天，你失去原本属于你的生活。爸，别说了。好，不说了，不说了。不过，在我活着的时候，还能看到你出嫁。没想到艾伦先生这样的大忙人，也会亲自来。孔妖精，你不要太放肆。如果您是来参加婚礼的，那么我仅代表董事长，非常欢迎。可如果您是来砸场的，那就不好意思了。嗯，那就要看看你手下这些不开眼的看门狗了。这是规定。凡是进来的人，每个人都必须接受检查。那就看看你们的本事了。好了，王勃，既然他们按规矩，那我们也应该明事理。接受检查吧。好了，王勃，玩的差不多了，替我保管好。艾伦也来了，他能来，绝对不善。加强戒备。是仔细看看，帅不帅？少主，这真没劲！不夸赞夸赞我的婚礼，祸我的新娘吗？恭喜您！就喜欢你心口不一的样子，好看吗？好看就好，不过不是给你的，是给我心爱的女人的。可惜、啊，像你这种只有一个表情的人，是不会懂的。
。每一朵美丽的爱情，都是花前月下的浪漫，是两人生活的序曲。诸位好，我是今天的婚礼司仪白露，很荣幸在这里为邵东江先生和彭宇杰小姐主持婚礼。首先，让我们把目光转向花亭里高贵绅士的新郎。下面有请我们美丽的新娘登场如果那个站在面前等待我的新郎是幽静，我的人生该有多完美？一个我拿他当做兄弟，一个我把他看作妹妹。如果这场婚礼是属于他们的，我是不是也会有另外一段人生啊？早知道会痛，哪怕在心里筑起了一道墙，也会痛到无法呼吸。兄弟，祝福你们，玉姐，对不起，我是一个没有资格谈感情的人